Всем привет! Меня зовут Татьяна, рада вас снова видеть на своем канале. И сегодня мы с вами поговорим об корейском уходе. Я очень люблю корейскую косметику, и в последнее время я только и пользуюсь корейским уходом. Я расскажу и покажу, что я покупаю на сайте Yes Style. Это просто огромный сайт и корейской косметики. Там не только корейская косметика, там есть и французские бренды, и американские. Но на этом сайте вы можете найти как косметику, также и аксессуары, есть и одежда, есть даже что-то и для дома, есть также и для женщин, и для мужчин. Короче, много всего есть на этом сайте, и на этом сайте постоянные какие-то скидки, промо-акции. За что я люблю этот сайт? За то, что я не плачу налог, как, например, с iHerb. Если я заказываю с iHerb, я плачу налог практически половину своего заказа. Здесь я налог не плачу, и здесь они специально даже разделяют, вот как и разделили мою посылку, потому что там были тяжелые такие две большие банки шампуни и кондиционера. Они прислали мне это отдельно, короче, прислали в двух посылках отдельно, отдельными номерами. Конечно, это не очень удобно, потому что сначала я ждала одну посылку, потом через какое-то время, по-моему, через неделю я получила вторую свою часть заказа, как бы в этом плане неудобно, но я поняла, почему они разделяют, чтобы по весу не превышало и чтобы я не платила за это налог. У них очень много доставок по миру, но, к сожалению, по-моему, в Россию у них нету доставок, но есть сайт другой, есть сайт Style Korean, по-моему, так называется. Там есть тоже все эти бренды, которые я сегодня буду рассказывать, вы можете найти на этом сайте, и я с ними сотрудничаю. Сотрудничаю. Они иногда мне присылают пиар-рассылки, они мне прислали уже во второй раз, и я буду тоже рассказывать и о, о тех других брендах, потому что теми, с теми брендами я еще не знакома, и только вот начала уход за лицом, только начала знакомиться с этой косметикой, пока я тестирую, и когда я уже протестирую, буду уверена э, рассказать о ней что-нибудь чуть-чуть побольше, я это сделаю. Ну, а Сейчас давайте я расскажу о своем уходе. Некоторые будут бренды, которые я уже заказываю второй раз, ну а некоторые э, э, незнакомые мне бренды. Сегодня расскажу о них также. Давайте начнем с лица. Этот бренд называется Secret K. Я впервые заказываю его. И этот крем в составе содержит секрецию улитки. Здесь указано, что это легкая увлажняющая формула крема. И на сайте я, по-моему, читала, что он подходит также и для комбинированной кожи. Моя баночка 50 грамм, и я уже его показывала и говорила, что это такой вот интересный крем, он уже у меня остался просто на донышке, и он такого вот прозрачного цвета, в смысле бесцветный, и такое было ощущение у меня, что я наносила гель для волос. Он очень приятно пахнет, пахнет даже каким-то парфюмом, тут одушка очень сильная, если вам такое не нравится, конечно, это вам может не понравиться, но запах мне нравится, приятный запах, и чтобы такого прям эффекта разглаживания кожи я не увидела, но самое главное то, что э, на мне этот крем не оставляет такого жирного блеска, он быстро впитывается, хорошо увлажняет, и у меня не было с ним проблем, можно из заказать будет еще, но я люблю пробовать что-то новое, поэтому закажу что-то другое. Дальше я тоже заказывала впервые бренд Елизавека, я слышала об этом бренде много чего хорошего, не слышала э, плохих отзывов, и здесь вот такая вот вот свинка – это золотые патчи под глаза с гиалуроновой кислотой. Мне эти патчи очень нравятся. Я вижу сразу эффект от этих патчей, сразу подтягивается кожа под глазами, разглаживается. Эти патчи очень интересные тоже. Они находятся, а тут такая тоже свинка, они идут с лопаткой, находятся они в таком в жидком, в жидкой какой-то массе. 
И вот так вот красиво выглядят эти золотые патчи. Патчи хорошо убирают усталость под глазами, какие-то ну, темные круги я не уверена, но то, что видно эффект подтягивания кожи, это заметно сразу после применения. Эти патчи нужно поддержать 20-30 минут. Патчами я очень-очень довольна и рекомендую, если вы еще не пробовали или сомневаетесь, не сомневайтесь, патчи классные. Дальше э, заказывала также <laughs> впервые бренд, э, по-моему, он называется Vanilla Co. Это очень распиаренные, наверное, и очень популярные такие вот э, э, вещества кремообразные для умывания. У меня это зеленое, там линейка есть разных цветов, есть и розовый, и, по-моему, еще какие-то там есть. У меня э, зеленый, потому что для очищения пор. Эти крема умывающие называются Clinit Zero. В составе 2% Масло жижабы, которое помогает очищать поры. А, ладно, то, что в составе, это хорошо. Но то, что оно мне вообще не понравилось, вот это вот плохо. Я не понимаю, почему люди хвалят его. Но, честно, мне этот крем для умывания, или как его называть, вообще не зашел. Тут есть тоже лопатка. И его нужно набирать как бы лопаткой. Но я эту лопатку уже не использую. Просто беру пальцами. Нужно растереть его пальцами, потому что он достаточно густой. Он превращается как в... Крем, кремообразное какое-то образование, не знаю. Это вообще, он, оно не пенится. Мне не понравился, во-первых, запах. Вот сейчас я открыла, и я уже не могу. Он какой-то для меня вообще химический, настолько, что где тут натуральность, где тут жижаба. Мне не нравится умываться вот таким вот кремом. Оно как будто все не то, что очищает пора, а наоборот, как будто забивает. Ну, мое такое ощущение. Хотя мне нравятся эффекты после того, как я умываюсь, я вижу свои поры более чистыми, и оно есть ощущение немного сухости, и поэтому, естественно, нужно потом наносить свой крем. Но вот этот вот банила ко вообще мне не понравилось, и я очень-очень редко использую. Как бы, наверное, это не мой вариант умывания. Затем следующее умывание – это умывание фирмы La Neige. Это тоже распиаренная фирма, очень хвалят ее. Это такой вот Deep Clean Cleanser. Я вообще-то его покупала с расчетом того, что это будет гелеобразный, как бы, очищающий гель. Но не в таком виде. Я чего-то подумала, что он будет э, э, пениться хорошо, но он тоже вот такой вот. Его тоже нужно растереть в руках, потом нанести на влажное лицо. И э, оно точно так же, такой же эффект, почти как и вот от Банилы Ко. Но здесь э, получается эффект чуть пожестче. У меня от этого очищения еще больше сушится кожа. И мне не нравится ощущение после умывания, потому что кожа такая вот э, очень натянутая, очень пальцы просто не скользят, а наоборот так вот застревают. Такое ощущение, когда вот после пенки для бритья и даже запах похож. Вот, вот такое вот у меня ощущение. Я уже не раз ошибалась в таких вот э, очищающих типа гели для лица. Хотя это вообще не гель. Почему они не указывают, что это э, не будет пениться, что это кремообразный какой-то гель. Я вот промахнулась уже, получается, четвертый раз. Вот мои умывающие до этого как бы пенки. Вот этот вот бентон, он точно такой же. Просто как пенка для бритья. Такое ощущение. Ощущения. Тоже запах такой немного мужской, как и в этом вот Ланеже, тоже такой вот мужской запах. Поэтому они у меня остаются практически полными, потому что мне, мне не нравится такое умывание, ну честно, мне я лучше предпочитаю прозрачные гели, пенящиеся, которые будут хорошо очищать. А вот эти вот пенки для бритья, я так их называю, ну просто нет. Ну вот, это, это одно и то же. Это тоже секрет Кей, это Б и вот единственное, что мне нравится, так это вот 
по-моему, фирма Жежу. И здесь вулканическая лава есть в составе. Она тоже очищает поры. И этот умывающий гель, так его назовем, называется мусс. Мусс очищающий. Но если это мусс, то я понимаю, что это будет как пенка. Но это вообще не пенка, это крем. Он не пенится, он просто растирается по лицу, и ты потом смываешь это все теплой водой. Этот я чуть больше использую, чем все остальные остальные, потому что все остальные для меня одно и то же, просто как э, кремообразное <смех> умывание, которое похоже на пенку для бритья. Не знаю, вы пробовали такие вот бренды, пробовали вы такие, такое умывание, нравится ли вам такое ощущение? Вот мне, например, нет. И вообще, если на этом сайте обычный, <смех> нормальный гель для умывания, пенящийся, а не вот такие вот штуки. Не знаю, надо мне еще посмотреть, по поискать, потому что четвертый раз промахиваться это как бы <смех> не очень. Итак, и следующая моя покупка это крем под глаза от фирмы Purita. И здесь экстракт центеллы азиатской 49 процентов. Глубокое увлажнение под глазами. Также здесь пептидный комплекс и э, азиатская кислота и так далее. Этот крем помогает бороться с морщинами, но так как у меня не сильные морщины, я не вижу такого эффекта. Но меня радует то, что здесь есть центелла азиатская, 49% этого экстракта. Ничего такой крем мне понравился. Вот буду ли я заказывать еще, не знаю. До этого у меня был крем Мизон, и мне тоже понравился и Мизон, и вот Пюрита мне тоже понравился. Хочу попробовать от Пюрита еще тоже гель для умывания, только я не знаю, какой там гель. Если вы знаете, напишите мне. Я не хочу больше пенку для бритья. Просто не-не-не, хватит. Хочу нормальный гель, если вы знаете знаете, где купить мне и от какого бренда, напишите мне, пожалуйста, я буду вам очень благодарна. Отпишусь вам в комментарии, поставлю вам лайк. Ну и последнее то, что я купила, это вот такие вот две здоровые банки шампуня и кондиционера от бренда Ладор. В составе нет силикона, он предназначен для сухих и поврежденных волос. Я брала специально такой, потому что у меня вьющиеся волосы, и после того, как я помою голову, у меня очень сильно запутываются волосы. Расчесать их просто без того, чтобы порвать волосы невозможно. Поэтому я заказывала этот шампунь и здесь у него PH по моему низкий поэтому я заказала его и кстати этот бренд ладор является профессиональным брендом для салона я на это кинулась, но скажу так, что так, шампунь как шампунь, ничего такого, наверное, таким должен быть каждый шампунь, Он, у него нет такого прям явного запаха, правда, вот здесь удобная помпа, но из-за того, что он настолько кремовый и густой, как густая сметана, поэтому очень сложно выдавливать отсюда этот шампунь, приходится нажимать, потом самой его поднимать, эту помпу, потому что она просто не отскакивает из-за густоты шампуня. Я использую, как обычно, два раза я мою голову за один раз. Волосы от него не, не так, наверное, путаются. Хороший нормальный шампунь, но второй раз я его не куплю. Наверное, я ожидала от него большего. А в итоге получилось то, что получилось. У меня здесь больше осталось кондиционера. Кондиционер тоже густой, видите, я его держу, и он никуда еще как бы перевернула, и он так и остался. Он тоже густой и тоже такой себе нормальный бальзам, как бы ничего такого. Но одно я вижу, что волосы действительно расчесываются хорошо и не так быстро жирнятся. Короче, такой себе нормальный шампунь прям такой чтобы сказать что он профессиональный для салонов я не могу если вы кстати знаете какой мне можно купить шампунь для моих вьющихся волос и для волос которые очень сильно путаются после мытья потому что для меня найти нормальный шампунь очень большая проблема я каждый раз тоже промахиваюсь как и с гелем для умывания и по моему я брала что я брала 
Я брала, по-моему, Куа. Напишу, как это пишется. Я не знаю, как это произносится. Вот этот, кстати, мне макияж. Шампунь очень понравился. Но я, по-моему, брала его с Look Fantastic. Его очень рекламирует Худо. И вот он мне понравился, но он дороже, чем вот этот. И если вы знаете, что я могу взять у корейских брендов для моих волос, пожалуйста, подскажите, я вам буду тоже очень благодарна. Вот такой вот был небольшой заказ с этого сайта. Напишите, чем вы любите пользоваться, может быть, посоветуйте мне что-то купить. Возможно, вы сегодня узнали для себя что-то новое от меня. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и оно вам понравилось. Дайте мне знать в ваших комментариях. Всем желаю всего хорошего и увижу с вами совсем скоро. Пока!